ప్రైజ్ లాడ్ హాలలుయ్య మీరందరూ సంతోషంగా ఉన్నారని మేము నమ్ముతూ ఉన్నాం పిల్లలు ఈరోజు మళ్ళా మనము ఈ విధంగా కలుసుకుండము చాలా దేవుడిచ్చిన యొక్క కృపయే తప్ప మరి వేరొకటి కాదు అందరూ ఆరోగ్యములతో ఉన్నారని ఎంతో గొప్పగా ఆశీర్వదింపబడి ఆయన యొక్క చిత్తములు మీ జీవితంలో నెరవేర్చబడుతున్నాయని నిశ్చయంగా నమ్ముతూ ఉన్నాం మరి దూర ప్రాంతంలో ఉంటున్న సహోదరులకు సహోదరులకు కూడా మరి ప్రభు పెట్టి మరి ప్రత్యేకమైన వందనాలు తెలియచేసుకుంటున్నాను సంఘబిడ్డలకు మరి ప్రత్యేకమైన వందనాలు అలాగే మరి కుటుంబ సభ్యులకు మరి ముఖ్యంగా నా హృదయపూర్వకమైన వందనాలు కూడా తెలియచేసుకుంటూ ఉంటున్నారు దయతో ఈరోజు ఈ దిన వాక్యము మరి జ్ఞాపకం చేసుకుందాము మనము ఈరోజు చెప్పుకోవాల్సిన మాట ఏంటనగా త్రీ సేఫ్టీ ప్రికాషన్స్ ఇన్ దిస్ జర్నీ అనగా ఈ ప్రయాణంలో మన కోసము మరి దేవుడు ఇచ్చిన ఒక మూడు ఉన్నతమైన హెచ్చరికలు మనం పాటించాలి మనం చూడండి ఒక బైక్ మీద కానీ మనం వెళ్తూ ఉన్నప్పుడు ఖచ్చితంగా హెల్మెట్ ధరించాలి మీకు లైసెన్స్ ఉండాలి మరి చూస్తున్నట్టయితే ఆ హెల్మెట్ అనే కాదు కానీ మీ యొక్క వాహనము మరి మంచిగా ఉందో లేదో ఒకసారి చెక్ చేసుకోండి అని చెప్పి ఒకవేళ కారులో వెళ్తుంటే సీట్ బెల్ట్ పెట్టుకోండి అని చెప్పి కొన్ని సేఫ్టీ ప్రికాషన్స్ మరి ఉన్నాయి ఒక లెఫ్ట్ సైడ్ మాత్రమే మేము వెళ్ళాలి ఓవర్టేక్ చేసినప్పుడు ఒక విధంగా వెళ్ళాలి అని చెప్పి రోడ్డు మీదే ఇన్ని సేఫ్టీ ప్రికాషన్స్ ఉన్నట్టయితే మరి స్పిరిచువల్నెస్లో స్పిరిచువల్గా ఉండే విషయంలో మరి సేఫ్టీ ప్రికాషన్స్ ఉండకుండా ఉంటాయా నిశ్చయంగా ఉంటాయి కాబట్టి పిల్లల దయచేసి గమనించాలి ఈ లోకంలో ఇద్దరు ఉన్నారు ఒకరు ఏంటనగా దేవదేవుడు ఇంకొకటి మరి దుశ్శక్తాత్మకం అని చెప్పి వాటి యొక్క ఏలుబడులు మరి జరుగుతూ ఉన్నాయి అయితే పిల్లల మనం ఎందుకు సేఫ్గా ఉండాలి అన్న మాట చూస్తే మన సేఫ్టీ దేవుడు కోరుకుంటూ ఉంటారు అలాగే మన యొక్క వినాశనము కూడా చీకటి ప్రభావాలు కోరుకుంటూ ఉంటాయి కాబట్టి ఈ ప్రయాణంలో నువ్వు సేఫ్గా ఉండాలంటే ఒక ఈ మూడు ప్రికాషన్స్ నువ్వు తీసుకోవాల్సిందిగా నేను ప్రభు పెట్టి పెట్టుకుంటున్నాను ది ఫస్ట్ ప్రికాషన్ ఏంటి అనగా డు నాట్ ఫీడ్ ది డెబిల్ దయచేసి మళ్ళీ చెప్తున్నాను డు నాట్ ఫీడ్ ది డెబిల్ అనగా మీ ఆహా మీరు ఏమాత్రం ఆహారము మా చీకటి ప్రభావాలకి వేయడానికి వీలు లేదు అన్నమాట చెప్తున్నా అన్ అనగా గమనించగలగాలి ఒక మాట ఒకవేళ ఆదాముకి అవ్వకి మరి వాళ్ళిద్దరూ కలిసి ఉంటున్నప్పుడు ఒకవేళ మరి చూసుకున్నట్టయితే దేవుని యొక్క చిత్త ప్రకారముగా వారు ఏదేని తోటలో చక్కని కుటుంబ జీవితాన్ని మరి వాళ్ళు జీవిస్తూ ఉన్నప్పుడు వాళ్ళే వాళ్ళంతటి వాళ్ళ ఆలోచన ద్వారా డెవిల్ని ఫీడ్ చేయడం మొదలుపెట్టారు అపవాదైన శాతానికి ఆహారం వేయడం మొదలుపెట్టారు అదేంటనగా ఆలోచనల ద్వారా మరి వాడికి ఆహారం ఇవ్వడం మొదలుపెట్టారు అంతేకాదు కానీ నోటి మాటల ద్వారా కూడా సంభాషించి అతన్ని ఆహ్వానించడానికి మరి అవకాశం అవ్వడానికి ప్రయత్నం చేశారు తన కంటి చూపు అప్పుడు మారింది తన కంటి చూపు ఎలా మారిందంటే తినదగిన పండుగ అది మా మారటం అలా చూడటం అలా చేశారు అయితే ప్రియులరా చెప్తున్న మాట ఏంటనగా వి షుడ్ నాట్ ఫీడ్ ది డెబిల్ అలాగే ఎలా ఉంటుంది అంటే వీధిని పోయే ఒక కుక్క ఏదైనా ఉన్నట్టయితే ఆ కుక్క స్థానం ఎక్కడ వీధుల్లో మరి ఉండాల్సింది అలాంటి కుక్క నీ ఇంటి ముందుకు వచ్చినప్పుడు ఒకవేళ నువ్వు ఏమైనా ఆహార పదార్థం పెడితే అది ప్రతిరోజు వస్తుంది ప్రతిరోజు మీ ఇంట్లోకి వస్తుంది ప్రతిరోజు నీతో ఉందాం ప్రయత్నం చేస్తుంది అలాగే పిల్లలు గమనించాలి డు నాట్ ఫీడ్ ది టేబుల్ దయచేసి వాడికి ఒకవేళ ఫీడ్ చేసినట్టయితే ఎలాగ ఫీడింగ్ చేస్తారు అని చెప్పి మీరు అడగచ్చు ఎలా ఫీడింగ్ చేస్తారంటే మీ కోపోద్రేకముల ద్వారా దాన్ని ఫీడ్ చేయడం మానేయండి కోపము అన్నది దైవచిత్తం కాదు శాంతియుక్తమైన నిదానమైన మనస్తత్వం కలిగి మనం ఆలోచించగలగాలి రెండోది నోటి మాటల ద్వారా దానికి ఫీడ్ చేయొచ్చు మనం మాట్లాడే మాటలో అపవిత్రమైన మాటలు అయినట్టయితే ఖచ్చితంగా వాడికి ఆ ఫీడింగ్ పడుతుంది కాబట్టి వాడు రావడానికి అవకాశం మరి ఉంటూ ఉంటుంది మూడవ విషయం నీ కంటి చూపుతో నువ్వు ఏం చూస్తున్నావు ఓ యవనసుడా నీతోనైనా మాట్లాడుతున్నాను నీ కంటి చూపుతో నువ్వు ఏం చూస్తున్నావు నువ్వు చూసే యొక్క చూపులు మంచివి కానప్పుడు నువ్వు డెబిల్కి ఒక ఫీడింగ్ వేస్తున్నట్టే లెక్క వాడొచ్చి నీలో ఏలుబడి చేస్తాడు వాడొచ్చి నీలో ఏలుబడి చేయగా నీ కంటితో చూసిన ప్రతి ఒక్కటి నీకు అపరిశుద్ధంగా అనిపిస్తూ ఉంటుంది నీకు సమాధానం లేని పరిస్థితులు కూడా మరి కనబడుతూ ఉంటాయి కాబట్టి పిల్లల నోటి మాటతోని కంటి చూపుతోని మరి చూసుకున్నట్టయితే మన చెవుల ద్వారా ఏదైతే మరి వింటామో మన ఆలోచనకి ఏదైతే వస్తుందో దీని ద్వారా మనము సాతాన్ని గడికి ఫీడ్ మరి వేస్తూ ఉన్నాం కాబట్టి దయచేసి అలా చేయొద్దు యూ హ్యావ్ టు టేక్ ఏ సేఫ్టీ ప్రికాషన్ దట్స్ నథింగ్ బట్ డు నాట్ ఫీడ్ ది టేబుల్ అన్న మాటను గురించి చెప్తున్నా రెండో ప్రికాషన్ మనం ఏం చేయాలంటే 
ఫ్లీ అవే ఫ్రమ్ ది డెవిల్ అనమాట చెప్తున్నాం అనగా ప్రిలరా నువ్వు దుష్టుడి నుంచి నువ్వు పరిపోవాలి వాడు ఒకవేళ నిన్ను పట్టుకున్న ఎడల నువ్వు దయచేసి వాడి నుంచి నువ్వు పరిపోవడానికి ప్రయత్నం చేయి వా సన్నిధిలో ఉండకుండా నువ్వు పారిపోవడానికి ప్రయత్నం చేయి యోసేపు అదే పని చేశాడు ఎప్పుడైతే పోతిఫర్ భార్య అతన్ని పట్టుకునిందో తన వస్త్రమును పట్టుకుని లాగుతుందో వస్త్రమునన్నా విడిచిపెట్టాడు కానీ పిల్లర తన మానాన్ని మాత్రం విడిచిపెట్టలేదు ఆ మానాన్ని కాపాడుకొని ఆ కొండి పరిగెట్టుకుంటూ పారిపోయాడు కాబట్టి ఈరోజు మనము ఐగుప్తులో పరిపాలన చేసిన ఒక ప్రెసిడెంట్ గారైనా యోసేపుని గారి నుంచి మనం చెప్పుకోవాల్సిన అంత గొప్ప ఘనతలోకి మరి యోసేప్ గారిని మనం చూస్తూ ఉన్నాం కాబట్టి ప్రిల్లర జస్ట్ ఫ్లీ అవే ఫ్రమ్ ది డెవిల్ అన్న మాట నేను చెప్తున్నా అనగా వాడి యొక్క ప్రజెన్స్లో నువ్వు ఉండడానికి ప్రయత్నం చేయవద్దు వాడి ప్రజెన్స్ ఏంటో నేను నీకు చెప్పనవసరం లేదు విడిగా నీకు తెలుసు వాడు ఏ విధంగా ఏ ప్రాంతంలో ఎలాగ మరి ఉంటూ ఉంటాడు అన్న విషయం నీకు తెలుసు అపవిత్రమైన స్థలములో అపవిత్రమైన సంభాషణలో అపవిత్రమైన తాగుడు మద్యముల యొక్క దుకాణముల దగ్గర కానీ మరి చూసుకున్నట్టయితే అపవిత్రమైన సినిమాలు ఎక్కడైతే మరి ఉన్నాయో మరి అపవిత్రమైన కార్యాలు జరుగుతున్న స్థలాలు ఏవైతే ఉన్నాయో అవన్నీ డెవిల్ యొక్క నివాసాలు కాబట్టి దయచేసి ఫ్లీ అవే ఫ్రమ్ దట్ ప్లేసెస్ ఒకవేళ ఎవరన్నా నీకు ప్రేరేపించని ఎడలా దయచేసి వాటి యొక్క జోలికి కూడా నువ్వు వెళ్ళవద్దు అని చెప్పి నేను పరుగు పెట్టి పెట్టుకుంటున్నాను అందు నిమిత్తమే కీర్తనాకారుడు ఒకటో కీర్తనలో ఒక మంచి మాట చెప్పాడు దుష్టుల ఆలోచన చెప్పున నడవక అన్న మాట చెప్పారు కాబట్టి ప్రిల్లర్ దయచేసి వాడు ఆలోచనలు ఇవ్వచ్చేమో బట్ డు నాట్ జస్ట్ ఫ్లీ అవే ఫ్రమ్ దట్ ప్లేస్ అన్న మాట చెప్తున్నాను ఫ్లీ అవే ఫ్రమ్ ది ఈవిల్ అన్న మాట చెప్తున్నాను మూడో విషయము సేఫ్టీ ప్రికాషన్ ఏంటనగా ఇది చాలా చాలా ప్రాముఖ్యమైనది అదేంటనగా టాక్లెస్ అండ్ ప్రేయర్ మోర్ ఇది చాలా మంచి మాట దయచేసి వాగుడు తగ్గించి ప్రార్థన పెంచండి ఈ వాగుడు వలన ఏమీ జరగదు ప్రార్థన వలన ఎన్నో జీవితాలు నిలుస్తాయి మరి ముఖ్యంగా నీ జీవితం నిలబడుతుంది నీ కుటుంబ జీవితం నిలబడుతుంది కాబట్టి కొద్దిగా మాటలు తగ్గించండి ప్రార్థన పెంచండి తద్వారా ఈ మూడు మాటల ద్వారా దేవుడు మనందరం దీవించినగాక షాలో